Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca ne yapacağız İslamiyet öncesi kültür medeniyet kısmını bitireceğiz artık yani bir ünitemiz bitmiş olacak İslamiyet öncesi Türk tarihi ya da diğer bir ismiyle e, ilk ve orta çağlarda Türk dünyası adlı ünite bize bir tane soru getirecek TYT AYT fark etmez bir tane soru göreceksiniz buradan o yüzden bu üniteyi sadece TYT'ye girecek olsan da AYT'ye girecek olsan da çok sağlam dikkatli dinliyorsun ve ünite sonunu bekle ünite sonunda çok güzel şeyler yapacağım alıştırmalar yapacağız konu oturacak şimdi arkadaşlar bakın hükümdarımızın kullandığı ünvanlar neler semboller neler onlarla başlayalım eski Türklerde mesela Hunlarda Göktürklerde Uygurlarda hükümdarlar Han Hakan Kaan gibi ünvanlar kullanılıyor zaten bunlar çok sık kullanılan ünvanlar ama mesela sonsuzluk ve genişlik anlamına gelen Tanhu ve Şanyu ünvanı kimde görülüyordu hangi Türk devleti ve hükümdarında Teoman yani Asya Hunlarında görülüyordu İlteber İdikut duymuş olun ama unutma Ay ve Kün ünvanı Uygurlarda Hangi inancın etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır? Çıkmış sınav sorusu. Ne diyorsun? Maniheizm inancı. Yani Uygurlar Maniheizm inancını benimsedikten sonra Ay ve Kün ünvanını kullanıyor. Lütfen buna dikkat et. Tamam notlarında olsun. Yabgu. Sakın unutma. Sınavda gelmedi ama denemede gelir, testte gelir. Yaparsan mutlu olursun. Kendini iyi hissedersin. İyi dinle. Yabgu ikili devlet teşkilatı sisteminde hani devlet doğu batı sağ sol kuzey güney şeklinde yönetiliyor ya ben ülkeyi yönetiyorum kardeşim de ülkenin batı kanadını yönetiyor o zaman kardeşim hangi ünvanı kullanır yabgu ünvanını örnek istemi yabgu değil mi devletin göktürklerde birinci göktürklerde devletin batı kanadının sorumlusuydu arkadaşlar ilteriş de önemli bir ünvan kimin kullandığı ünvandı kutluk Kaan. Kutluk Kaan kimdi? İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu. Peki bu Kutluk Kaan neden ilteriş ünvanını almıştı? E, derleyen, toparlayan demekti. Ve bizi 50 yıllık Çin esaretimizden kurtaran, derleyen, toparlayan, hatta ikinci Göktürk Devleti'mizi kuran Kutluk Kaan'a bu ünvan verilmiştir. Lütfen buna da dikkat et. Buradan gelebilecek soru ne olur? AYT için söylüyorum şöyle bir şey gelebilir. Aşağıda verilen hükümdar ünvanlarından hangisi İslamiyet öncesi hükümdarları tarafından kullanılmamıştır? İslam öncesinde olmayanı soruyorum. Bak Sultan İslamiyet'ten önce olamaz. Şah, Padişah, Gazi, Halife, Hünkar bunlar İslam'la hayatımıza girmiş. Yani Metehan'da Sultan ünvanı yok. Ya da Uygurların en güçlü dönemini yaşatan Moyençur padişah mıydı? Gazi ünvanı mı vardı? Olamaz çünkü bunlar İslam'la gelecek. Bak şimdi aslında aynı şey hükümdarın sembolleri yani alametlerinde de var. Şimdi sembol ne demek? Hükümdarın hükümdar olduğunu gösteren özellik. Mesela hükümdarın neyi vardır? Otağı vardır yani hükümdar çadırı. Bak hükümdarın tahtı vardır. Normal vatandaşın var mı? Yok. Nevbet. Davul hükümdarın çadırının önünde davul çalınır. Bu hükümdara has, hükümdara özgü bir özelliktir. Tu sancak bayrak anlamına geliyor. Kotuz sorguç dediğimiz hükümdarın taktığı tüylü başlık. Toy arkadaşlar kurultay anlamına da geliyor. Yani meclis ama aynı zamanda şölen ve şenlik olarak kullanılıyor. Tamam mı? Yani hem sosyal bir anlamı var hem de idari siyasi bir anlamı var toyun. Yay hükümdarlık sembolüdür ama hükümdarlık sembolleri arasında ne yok? Ok yok. İslam öncesi Türklerde hükümdarlık sembolleri arasında ok yok. Buna dikkat. Kuru bir duymuş olun. Kemer anlamına geliyor. Aynı formatta soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet öncesi Türklerde kullanılan hükümdarlık sembolleri arasında yer almaz der. Bak hutbe okutmak, hilat, tıraz. Menşur, çetir. Bunlar İslam öncesi Türklerde yok. Neden? Şimdi anlamlarını ben ekrana yansıtırım not alırsınız. Hutbe okutmak ne mesela? Hutbe okutmak cuma namazında camide hükümdarın isminin zikredilmesi. Hükümdarın işte ismi zikredilirse o bağımsız güçlü bir hükümdar vurgusu yapılır. E ben diyorum ki camiden bahsediyorum. E İslam'la gelen bir şey. 
Ya yani İslamiyet öncesi Türklerde hutbe okutmak olabilir mi? Olamaz o zaman. Ya da hilat. Halife tarafından hükümdarımıza gönderilen hediyelere hilat deniliyor. Ya da başka bir anlamı hilat ne demek? E, hükümdara gönderilen hükümdarın giydiği elbise. Elbise olarak da geçiyor. E, o zaman e, ben halifeden bahsediyorsam hilat İslam'da gelen bir şey. Tıraz ne demek? Tıraz da halifenin hükümdarımıza gönderdiği üzerinde hükümdarımızın isminin ve ünvanının yazılı olduğu özel süslü elbiselerdir. O zaman tıraz da halife ile İslam'la alakalı. Bu da İslam öncesinde olamaz. Menşur halifenin onaylaması, hükümdarımızı tanıması ve onaylaması. O zaman bu halifeden bahsettim ben İslam'la alakalı. Çetir, saltanat şemsiyesi üzerinde ayet yazıyor, dua yazıyor. İslamiyet öncesi Türklerde yok. O zaman bunlara dikkat. Hangisi bulunmaz şeklinde bir soruyla karşılaşabiliriz. Bu açıdan bakarsın. Peki hükümdarımızın görevleri neler? Arkadaşlar hükümdar ne yapar? Savaşa ve barışa karar verir. Kurultayı yani meclisi yani kengeşi toplar. Kurultayın diğer ismi ne? Kurultay, toy, kengeş bu devletin meclisidir ve buna başkanlık eder. Halkın ihtiyaçlarını karşılar. Arkadaşlar sosyal devlet anlayışı hükümdardan sorulur. Yani hükümdarın görevi sosyal devleti ve adaleti sağlamaktır. Töreleri korumaktır, törelere uymaktır. Hükümdar dahil törelere uymak zorunda buna dikkat edin bizim için önemli. Devletimizin olmazsa olmazları, devletimizi oluşturan unsurlar, bağımsızlık. Arkadaşlar bağımsızlık eski Türklerde oksızlık olarak geçiyor. Ülke yani vatan, toprak olacak değil mi? Şart. Halk olacak, kün. Teşkilatçı yapı olacak. Bunlar devletimizin olmazsa olmazları devletimizi oluşturan unsurlardır. Dikkat et. Arkadaşlar burada da ne yaptık? Burada da 3 tane önemli kavramdan bahsedeceğiz. Bak kut anlayışı, veraset sistemi, ikili devlet teşkilatı sistemi. Bu üçünün de ortak bir özelliği var. Devletimizin merkezi otoritesini zayıflatır. Şimdi kut anlayışı ne demek? Kut tanrı tarafından verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisidir. Arkadaşlar... Tanrı bir aile belirlemiştir. O aileyi devlet yönetmekle görevlendirmiştir ve siyasi idari bir yetki vermiştir. Bu ailedeki tüm erkek bireylere. Şimdi bu yetkiyi Tanrı veriyorsa halkın devleti olan hükümdarı olan bağlılığı artar. Çünkü yetkiyi kim vermiş bizim hükümdarımıza? Tanrı böyle inanılıyor. O zaman bu olumlu taraftır. Ama kut anlayışının bir de olumsuz tarafı var. Şimdi hanedanın tüm erkek bireylerine verilen bir yetki olduğu için neye sebep olur? Taht kavgasına. O yüzden merkezi otoriteyi ne yapar? Zayıflatır. Çünkü taht kavgalarına ortam hazırladı. O zaman kutun yanına bir artı koydum bir de eksi koydum. Bir olumlu yorumu var bir de olumsuz yorumu var. Ben sana ikisinden de soru yazabilirim. Yani kut iyi bir şey mi? Öyle bir soru yazarım ki iyi dersin. Çünkü hükümdarın halkın hükümdara bağlılığını arttırıyor. Ama tüm erkek bireylere verildiği üzerinde durursam o zaman taht kavgaları çıkacağı için bak olumsuz merkezi otoriteyi zayıflatan bir özelliği vardır. Veraset sistemi de arkadaşlar. Kutu alan ailede ülkeyi kim yönetecek? Devletin başına benden sonra kim gelip yönetecek? Bunu belirleyen sistem veraset sistemidir. Ben diyorum ki veraset sistemi Türklerde belirsizdir. Neden? Çünkü ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılır. Bu neye sebep olur? Taht kavgalarının yaşanmasına. Bu da neye sebep olacak? Devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına. O yüzden Osmanlı'da ilk defa veraset sistemini değiştiren padişah kim oldu? Birinci Murat ne dedi? Beyler ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı değil. Böyle çok kavga oluyor. Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır dedi. Birinci Murat veraset sistemini değiştirerek neyi amaçladı o zaman? Dikkat et merkezi otoriteyi artırmayı. Nasıl? Taht kavgalarını azaltarak. O yüzden veraset sistemi Osmanlı'da sık sık değişti. Zaten Osmanlı'da bunu göreceğiz. İkili devlet teşkilatı sistemi de arkadaşlar devletin doğu, batı, sağ, sol, kuzey, güney şeklinde yönetilmesidir. Unutma TYT için söylüyorum. Ben ikili devlet teşkilatı sistemini uygulayan ya da ikiye bölünmüş parçalı bir yönetim görürsem orada şu yorumu çıkar. Bak merkeziyetçi anlayış. Merkeziyetçi anlayış. Burada yoktur. Bu merkezi otoriteyi zayıflatan bir karardır. Şimdi 
Hunlarda ilk defa ikili devlet teşkilat sistemi görülmüş. Sonra Göktürkler'de görülmüş. Hatta ileride Karahanlılar da bu sistemi uygulamış. Ben diyorum ki bu sistemde doğu asıl merkezdir. Hükümdar doğudadır. Ve batıda da hükümdarın kardeşi yani Yabgu sıfatıyla hanedan mensubu birisi batı kanadını yönetir. Yabgu neredeymiş? Batıda. Hangisi hangisine bağlı? Batı doğuya bağlı. Çünkü doğu kutsal ve merkezdir. Arkadaşlar batıda Yabgu iç işlerinde serbesttir ama dışarıda merkeze bağlı olmak zorunda. Mesela Çin'le savaşılacak ya kendi karar veremez merkeze sormak zorunda. Peki Yabgu bir süre sonra merkez idareyi de ele geçirmek istemez mi? İsteyebilir insanoğlu bu. O zaman bu da neye sebep olur? Merkezi otoritenin kaybolmasına, taht kavgasına ve devletin zayıflamasına sebep olur. O yüzden unutma TYT'de yorum sorularında merkezi otoriteyi zayıflatan 3 özellik. Kut anlayışı, veraset sistemi, ikili devlet teşkilatı sistemi. TYT 2025 için başka bir yorum söylüyorum sana. Dikkat et şuna da. Bak ikili devlet teşkilatı sistemi Karahanlı devletinde de görülmüş. Halbuki Karahanlı devleti Müslüman bir devlet ve Arap kültürü Müslümanlıkla birlikte hayatımıza giriyor aslında. Ama buna rağmen Arap kültürünü benimsemiyor. Hunlarda gördüğü bu sistemi Karahanlılar devam ettiriyor. O zaman bu Karahanlıların hangi özelliğini gösterir? Ulusçu. Çünkü Türklere ait bir özelliği ne yapıyor? Çok uzun bir süre sonra kurulmasına rağmen kullanmaya devam ediyor. Bu onların milli ya da ulusçu olduğunu gösterir. Buna da dikkat edersin. Başka bir soru kalıbında arkadaşlar AYT için söylüyorum. Bak hükümdara Tanrı tarafından verilen bir e, yetki sadece kut anlayışı değildir. Bak kut Küç ve ülüş bu üçü de hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılan yetkilerdir. Kut siyasi ve idari bir yetkidir. Neydi? Tanrı tarafından bir hanedana bir ailedeki erkek bireylere verilen devlet yönetme yetkisi. Ülüş hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılan ekonomik güç. Küç ise arkadaşlar tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan askeri fiziki yetenek. Güç anlamında kullanılıyor. Buna dikkat edersiniz. Devam ettim. Arkadaşlar burada da çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Devletimizin meclisinden. İslamiyet öncesi Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise biz ne diyoruz? Kurultay. Peki Büyük Selçuklu'da ne diyoruz? Divanı Saltanat. Osmanlı'da buna ne diyoruz? Divanı Hümayun. O zaman Kurultay Türk İslam devletlerinde Divanı Saltanat. Osmanlı'da Divanı Hümayun olarak geçiyor. Peki Kurultay'ın başka isimleri var mı? Kurultay. Toy, kengeş ne demekmiş? Meclis demekmiş. Arkadaşlar dikkat edin kurultay hükümdarın seçiminde, belirlenmesinde hatta törelere uymazsa görevden alınmasında bile etkili olabilir. O yüzden kurultay yeri gelirse duruma göre karar organı, duruma göre sadece bir danışma meclisi olabilir. Nasıl yani? Mesela bir karar alınacak hükümdar sordu. Sizce bu konuda ne yapalım? Kurultay dedi ki hükümdarım sultanım sultanım diyemezler bu dönemde kanım böyle yapalım. Şimdi hükümdar da diyor ki hayır diyor öyle olmaz böyle olacak. Şimdi son söz kimde hükümdarda o zaman sadece bir danışma meclisidir. Ama hükümdarın tahttan indirilmesinden bahsediyorsa kurultay bunu yaptı diyorsa o zaman orada karar organı özelliğini gösterir. Yani soruya göre danışma meclisi mi karar organı mı? Onu soru belirler aklınızda olsun. Aynı kut gibi. Kut iyi bir şey mi? Ya iyi tarafı da var. Soru yazılırsa iyidir. Soru yazılırsa kötüdür. Olumlu olumsuz. İki tarz soruyla da karşılaşabilirsin. Arkadaşlar hükümdarın kanın olmadığı zamanlarda kurultayı aygucu yani başbakan toplar. Bak burada çeldirici olarak sana hatunu kullanabilir. Sanki Kaan yoksa kurultayı kim toplar? Hatun şıklarda olur. Hayır. Kim toplarmış? Aygucu yani vezir. Başbakan toplar. Arkadaşlar kurultayda oturma sırasına orun. Kurultaya katılan üyelere ise toygun adı verilir. Buna dikkat edin. Kurultayda herkesin belirli bir oturma yeri vardır. Oraya orun denilir. Kurultaya katılan üyelere ise toygun denilir. Bu önemli. Şimdi kurultaydaki toygunlar, kurultay üyeleri kimler? Kaan. Zaten kurultay Kaan başkanlığında toplanır. Hatun. Yani katun. Hükümdarın eşi. Hatun ya da 
katun, hükümet görevlileri, hanedan mensupları, boy beyleri, kurultayın üyeleridir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da ne yapalım? Burada da İslamiyet öncesi Türklerde idari anlamda kullanılan önemli kavramlara bakalım. Bu kavramları bilmek zorundasınız. Özellikle AYT'ye gireceksiniz. Mecbursunuz. İyi dinliyorsunuz. Bak. Tigin hükümdar çocuklarına verilen isimdir. Aslında Şad da hükümdarın çocuğudur ama Şad sancakta görev almıştır. İdari olarak, idareci olarak belirlenmiştir. O yüzden Şad ünvanı kullanılır. Bu Tiginlerin eğitmenlerine, hocalarına İnal, inanç ya da ataman denilir. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar çocuklarının eğitmenlerine ataman, Selçuklu'da hükümdar çocuklarının eğitmenlerine atabey, Osmanlı'da şehzadelerin eğitmenlerine lala adı verilir. Bak demek ki isimler değişiyor aslında yapılan iş aynı ama isimler değişiyor. İslam öncesi Türklerde hükümdar çocuklarına tegin, bunların eğitmen, eğitmenlerine ataman dendi. Büyük Selçuklu'da hükümdar çocuklarına melik deniliyor, meliklerin eğitmenlerine hocalarına atabey deniliyor. Osmanlı hükümdarın çocuklarına şehzade deniliyor, şehzade eğitmenlerine lala adı veriliyor buna dikkat. Tutuk arkadaşlar askeri validir. Büyük Selçuklu'da Türk İslam devletlerinde bu şıhne olarak geçiyor. Ayıkı hükümettir ÖSYM bunu daha önce sordum. Arkadaşlar Aygucu vezir başbakan anlamında kullanılıyor. Buyruk bakan demek. Ağılı hazineden sorumlu görevli demek. Bitikçi yazıcı demek. Bak kalemi bitmesin. Bitikçi yazıcı anlamında. Tarkan ordu komutanı. Tudun agıcı vergi memuru olarak geçiyor. Eski Türklerde halkın kaldıkları çadırlara yurt ya da Keregü adı verilir. Aa bak bir de otağı vardı. Otağı neydi? Hükümdar çadırı ama halk çadırlarına yurt ya da keregü deniliyormuş. Buna dikkat. Burada da arkadaşlar İslamiyet öncesi Türklerde hukuk düzeninden bahsediyorum. Bak şimdi törelerimiz bizim olmazsa olmazımız. Eski Türk devletlerinde geleneksel hukuk anlayışı töre üzerine kuruludur. Töreler yazısız yani Sözlü hukuk kurallarıdır. Arkadaşlar törelerin ortaya çıkmasında hükümdarımızın emirleri, kurultayın verdiği kararlar, gelenekler etkili olmuştur. Yani töreler bu şekilde ortaya çıkıyor. Hatta şöyle söyleyeyim mi ben sana? Bak sorularda karşına gelirse testlerde hükümdarın emirlerine, kanın emirlerine eski Türkler ne diyormuş biliyor musunuz? Yarlı. Peki Osmanlı'da hükümdarın emirlerine ne adı veriliyor? Bak aynı şey aslında. Ferman. Demek ki Osmanlı'da ferman İslam öncesi Türklerde yarlı olarak ifade edilmiş. Arkadaşlar töreler yazısız hukuk kuralları ya sözlü. Bunları yazılı hale getiren ilk Türk devletimiz neden Uygur devleti? Çünkü yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar. Demek ki yerleşik kültürde dikkat edin yazısız hukuk kuralları değil de yazılı hukuk kuralları görülür. Dikkat Türklerde töreleri yazılı hale getiren ilk devlet ya da yazılı hukuk kurallarını ortaya koyan ilk devlet hangisidir derse cevap Uygurlar olacak önemli. Arkadaşlar töreler zamanla güncellenebilir, değişebilir ama törelerin değişmez hükümleri vardır. Kim olursan ol ne yaparsan yap şunları değiştiremezsin seni indirirler. Bak iyilik, uzluk, insanlık, kişilik. Eşitlik yani tüzlük, könelik, adalet bunlardan taviz veremezsin. Bunları değiştiremezsin. Aynı anayasamızın değişmez maddeleri gibi törelerimizin de değişmez maddeleri bunlardır. Mesela sen bir hükümdarsın ve geldin işte sosyal sınıflaşmayı savundun. Yani sosyal bir sınıflaşma ortamı istiyorsun. Buna izin verilmez çünkü törelerde ne vardır? Eşitlik anlayışı vardır unutma. Bunun dışında arkadaşlar tüz kavramı hükümdarla halk arasındaki karşılıklı sorumlulukların belirtildiği yazısız sözleşmedir. Yani bir hükümdarı baba olarak düşün tamam mı? E, halkı da evlat olarak düşün. İkisi de birbirine karşı sorumludur. Evlat babaya saygı duymak, hürmet etmek zorunda. Baba onun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda değil mi devlet? E, o zaman bu karşılıklı sorumlulukların belirtildiği kurallar tüz olarak geçiyor. Yargı mahkeme, yargansa arkadaşlar yargıç hakim olarak geçiyor.
Geldik askeri yapıya. Arkadaşlar şimdi İslamiyet öncesi Türklerde askeri yapı gerçekten önemli. Çünkü biz göçebe kültürde olduğumuz için zaten askerlikte böyle dünyaya nam salmışız. Bak yelme ne demek? Yelme eski Türklerde öncü keşif birliği demek. Önemli. Peki Osmanlı'da bunun karşılığı ne olacak? Akıncı. Bu da önemli. Akıncı film var ya Cüneyt Arkın'ın filmleri falan atlı, önde gider, düşmana vurup kaçar. Eski Türklerde de böyleymiş. Çinlerle savaşacağımız zaman kalabalık olduğu için savaş alanını Türkler belirler. Kaçabilecekleri zaman direkt kaçarlar. Türkler yenecekleri zaman, buna inandıkları ve gördükleri zaman savaşırlar. Yoksa Çin'in kalabalık nüfusundan mümkün değil onları yenmen. O yüzden vurup kaçarsın. Avantajını yani atını kullanırsın. Börk. Tolga ne demek? Savaş başlığı demek. Sü, sü başı, ordu komutanı ya da asker demek. Arkadaşlar milli eğitim kaynağı geçmiş eski kitabı diyor ki su başı diyor gene günümüzün genel kurmay başkanının karşılığı diyor. Ne kadar üst düzey bir anlam yüklemiş. O yüzden sadece asker değil ordu komutanı filan da diyebilir yani. Türk'ün kanadı olmazsa olmazımız at ÖSYM sorusu. Türk'ün kanadı olarak bilinen tanımlanan hayvan attır. Şıklarda kurt olur dikkat düşme. Tümen 10 bin kişilik askeri birliktir. Börü Göktürkler'de muhafız birliği. Börü diye bir film vardı belki hatırlarsınız. Arkadaşlar Türklerde ordu millet anlayışı var. Her Türk askerdir. Eli silah tutan kadın, çoluk, çocuk, yaşlı fark etmez. Herkes askerdir ve askerlik bir meslek değildir. Yani ben büyüdüğümde ne olsam asker olsam öyle bir şey yok. Herkes zaten Askerdir her Türk asker doğar Arkadaşlar kara kuvvetleri komutanlığının kuruluşu milattan önce 209 metenin tahta çıkışına dayandırılıyordu Bu da önemliydi bakın not alabilirsiniz Hatta geçen derste aldırmıştım not ben size Dedim ki kara kuvvetleri komutanlığımızın kuruluşu metenin tahta çıkışına dayanıyor Deniz kuvvetleri komutanlığımızın kuruluşu çaka beyliğinin kuruluşuna 1081'e dayanıyor Ama günümüz donanma günü olarak kutlanan zafer Pireveze deniz zaferine kanuni dönemine dayanıyor. Bunları not aldık. Turan taktiği de Türklerin geleneksel savaş taktiği. Arkadaşlar düşmanı görürsün ki düşman nedir? Her zaman olduğu gibi kalabalıktır Çin nüfusu sonuçta. Türkler atlı atı iyi kullanır atlı bir ordudur. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksektir Türklerin. Türkler saldırıya geçer. Çinliler de bizi küçük görür çünkü biz onlardan azız. Sonra Türkler korkmuş ve kaçıyor gibi yapar. Geri çekilmeye başlar. Geri çekildikçe şu merkez kısmı içe doğru geçer ve şu şekli alır. Merkezden geri çekilince şöyle hilal şekli alınır. Düşman şu kısma girdikten sonra da buralardan bu hilal kapatılır ve kurt kapanına dönüşür. Yani düşmanı ortaya alırsın sonra onu yok edersin. Biz buna ne deriz? Turan taktiği deriz. Burada bir sahte ricat var o kilit nokta. Sahte ricat geri çekilme. Kaçıyormuş gibi yapma. Onlar seni takip edince de zaten pusuya düşüyor. Arkadaşlar Turan taktiği bizim Malazgirt Savaşı'nda kullandığımız bir taktik. E, Muhaç Meydan Muharebesi'nde Macarları yok ettiğimiz taktik. Ya da Kanuni döneminde Barbaros'un bir zaferi var. Pireveze Deniz Zaferi. Orada bile denizde kullandığımız bir taktiktir. Önemli. Ücretli askerlik yapanlar, uzlar, peçenekler, kumanlar Bizans ordusunda ücretli askerlik yapıyorlar. Arkadaşlar bu uzlarla peçenekler Bizans ordusunda saf değiştirdi. Malazgirt savaşında Selçuklu saflarına ka karışınca ne oldu? Evet savaşı kazandık. Hatta 2024 MSÜ birinci sorunun şıklarında vardı. Uzlar, peçenekler, ücretli asker unutma. Bir de ücretli askerlik yaptıran devletimiz vardı. O da hangi devletti? Hazarlar. Bunlar çok zengindi. Kafkasya'da, Karadeniz'in kuzey kısımlarında, Doğu Avrupa'da yaşıyor çok büyük bir devlet. Çok zengin. Kürk yolu hakimiyetini sağlamış. İslam orduları ile savaşmıştı unutma. Ve Hazarlar ücretli askerlere yer vermişler. Arkadaşlar ekonomiden bahsedelim. İthal edilen ve ihraç edilen ürünlerimiz. İthal etmek ne demek? İthal etmek dışarıdan almak. İhraç etmek dışarıya mal satmak. Ne üretiyorsan sende ne fazla varsa onu ihraç edersin yani satarsın. Biz göçebeyiz. Biz ne yaparız? Canlı hayvana hakimiz. Çok üretiyoruz. Özellikle atı iyi üretiriz. İyi yetiştiririz. Et, deri, madeni araç, silah. 
Demiri erken dönemlerden beri işlediğimiz için silah yapımında, ok, yay yapımında iyiyiz. Arkadaşlar bunları biz ne yaparız? Satarız. Ama bir şeyleri de almak zorundayız. Tarım ürünleri, tarım aletleri, ipek, kumaş bunlar da Çin'den geliyor zaten. Ne yapıyoruz? Bunları da satın alıyoruz. Yarmak ne demek? Yarmak madeni para. Satir madeni para. Kamdu, kuanpoyu ya da kuanpo. Böz bunlar bez para. Çav kağıt para. Arkadaşlar Türklerde eski Türklerde çav kağıt para. Osmanlı'da ise bu kağıt paralara kaime deniliyor. Peki Osmanlı'da ilk kağıt para hangi yüzyılda? 19. yüzyılda. Hangi padişah döneminde kullanılmıştır? Sultan Abdül Mecit dönemi. Bak Osmanlı 19. yüzyılda ilk defa kağıt parasını yani kaimeyi kullanacak. Türkler ticaret yaparken e, takas usulü var ya arkadaşlar. Takas aktifti. Şimdi ben diyorum ki takas yapılırken Türkler bir tane at veriyor. Sallıyorum oranı. Atıyorum 500 kilo 1 ton buğday alıyor. Türklerin ticarette en değerli ürünü attır. O yüzden at üzerinden ticaret yapılır daha çok. Ve Uygurlar mesela iyi bir at yetiştiricisiymiş. Ve ne yapıyormuş? En değerli ürün olarak at veriyormuşuz. Çin'e bayağı at satmış Uygurlar. Arkadaşlar burada da sosyal yani toplumsal birimlerimiz var. Benim çok önemsediğim şeylerden bir tanesidir. Bakın toplumsal birimlerde en küçük birim oguş yani ailedir. Günümüzde de öyle en küçük yapı birim nedir? Ailedir. Aileler yani oguşlar bir araya gelirse sülale yani uruk oluşur. Uruklar bir araya gelirse boylar ortaya çıkar. Boy ya da bot. Boylar birleşirse budun yani millet oluşur. Millet siyasi bir anlam kazanırsa birleşirse il, el ya da devlet dediğimiz kavram ortaya çıkar. Burada sıralamayı unutma. En altta oguş var, uruk var, boy, budun ve il. Şimdi bunların sıralamasını değiştirip doğru sıralamayı bulun diyebilir. Lütfen buna dikkat et. Ya da aşağıdakilerden hangisi Türklerde sosyal alanda kullanılan kavramlardan biri değildir der. Tarkan der mesela. Tarkan ordu komutanı o askeri anlamda kullanılan bir şey ya da yarmak o ekonomik anlamda bak bunlar toplumsal anlamda kullanılan kavramlar peki kavramlardan devam ettim bak kımız at sütü toy şölen şenlik başka bir anlamı neydi meclis demekti değil mi kurultay meclis ök anne kank baba Öksüz kalmak dediğimizde öksüz. Öksüz kelimesi nereden geliyor? Buradan geliyor işte. Ög ne demekmiş? Anne. Kün halk anlamına geliyor. Nevruz baharın ilk günü. Törün düğün yemeği. Yurt ya da kere güneydi. Halk çadırı. Peki otağı neydi? Hükümdar çadırıydı. Arkadaşlar Türklerde monogami yani tek eşlilik var. Çin'den aldığımız 365 kızı saymazsak bizde tek eşlilik var. Arkadaşlar Türkler tek eşli ve Türk kadından olan çocuk tahta çıkar. Böyle bir gelenek vardır. O yüzden Teoman döneminde bu bozulmak istendiği için Mete Teoman'ı öldürüyor. Mete Çinli prensesten gelen çocuk tahta çıkmasın. Taht kendinin hakkı diye ne yapmış babasını öldürmüş. Ata erkil bir yapı, yapı var. Erkek egemen bir toplum ama kadının değeri yüksekti. Kadına günümüzdeki gibi değil. Kadına gerçekten değer veriyoruz. Hatta Kadınlar liderlik yapabiliyor. Kadınlar kurultayda ne yapabiliyor? Yer alabiliyor. Kadınlar gelen elçilerle görüşme yapabiliyor. Kadınların kendi ordusu var. Hatunların kendi ordusu ve sarayı yani bulunduğu bir mekanı var. Bunu da map kaynağı belirtmişti. İlginç. Sosyal sınıflaşma var mı Türklerde? Yok. Niye yok? Çünkü Türkler bir Göçebe yaşıyor. Toprak mülkiyeti gelişmiyor. Yani burası benim, bu arazi benim anlayışı bizde oluşmuyor. Bir de arkadaşlar hukuk düzenimiz yani törelerimiz buna müsaade etmiyor. Törelerde değişmez hükümlerde ne vardı? Eşitlik anlayışı vardı. O zaman sosyal sınıflaşmaya ne izin vermez? Töreler izin vermez buna dikkat. Türklerin kullandığı takvimler sırasıyla 12 Hacerim. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi ve Miladi takvim. Arkadaşlar bunlardan hangisi sadece ay yılı esaslı takvimde hatırla? Hicri takvim. 
Hicri takvim kim döneminde kullanılıyor ortaya çıkıyor? Hazreti Ömer döneminde. Yani yılı 354 güne bölüyor. Ama diğerleri güneş yılı esaslı takvim olduğu için yıl 365'e bölünür. Peki şöyle sorsam bakın bunları anlattım hatırlayın. Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melik Şah'a sunulan hangisi? Celali takvim kime sunulmuş? Melik Şah'a. Peki kim hazırlamıştı Celali takvimini unutma. Ömer Hayyam hazırladı. Rumi takvim Osmanlı'da 19. yüzyılda mali işlerde kullanılan bir takvimdi. Miladi takvim de Türklerin yani 1 Ocak 1926'dan beri kullandığı takvimdir. Bunları biliyoruz. Türklerde çok tanrılı bir inanış yok. Ama Türklerde çok farklı farklı etkilendiğimiz inanışlar var. En yaygın inanışımız nedir? Orta Asya'da gök tanrı inancı. Yani 5 kişiden 4'üne sor gök tanrı inancındadır. Ve gök tanrı inancı tek tanrılı bir inanıştır. Ee, onda da böyle cennet cehennem kavramları vardır. Bir tane tanrı yaratıcı vardır. Ve temizlik çok önemsenir gök tanrı inancında. O yüzden İslamiyetle benzer noktaları çoktur. Şamanizm büyü ve fal üzerine kurulu bir inanıştır. Maniheizm özellikle Uygurlarla haşır neşir olan bir inanıştır. Maniheizm inancını benimsediği için Uygur hükümdarları hangi ünvanları kullanıyordu? Ay ve kün ünvanı. Budizm hem Uygurlarda hem Göktürklerde görülen bir inanıştır. Hristiyanlık zaten Avrupa'ya göç edenler Hristiyan olmuşlar. Arkadaşlar Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti hangisidir diye sorsam ne dersin? Hristiyanlığı benimseyen İlk Türk devleti Avar devleti. Peki Museviliği benimseyen ilk Türk devleti dersem o zaman Hazarlar dersin. Peki kavramlara bakalım. Bakın dini alanda kullanılan kavramlar. Yu cenaze töreni. Yu aşı cenaze yemeği. Arkadaşlar dikkat edin. Cenaze töreni yani yu öteki tarafa ahirete inanıldığına kanıt mıdır? Değildir buna dikkat edin ÖSYM sorusu oldu hatta önceden bunu alıyorlardı testler soru bankaları alıyordu ama bu bir sınav sorusu oldu ahiret inancının kanıtları arasında hangisi bulunmaz dediler yu cenaze töreni ahirete öteki tarafa inancı göstermez kurgan arkadaşlar yanına a yazıyorum çünkü ahiret inancının kanıtıdır çünkü kurgan mezardır o da biçiminde yapılır ve ölüler eşyaları ile birlikte gömülürler o zaman Kurgan ahiret inancına kanıttır. Çünkü ölü öteki tarafa hazırlanıyor. Eşyalarıyla birlikte gömülüyor. Bal bal ölünün başına dikilen bak bir metre boyunda mezar heykelleridir. Bunlar dirilecek ve öteki tarafta o ölüye hizmet edecekler. Demek ki öteki tarafa inancı gösteriyor. Bal bala ahiret inancının kanıtı olarak A yazdım. Kam, baksı, şaman din adam anlamına geliyor. Uçma cennet demek Tamu, cehennem demek bunlara da A koyalım ahiret inancının kanıtları. Ya da şey dese mumyacılık faaliyetleri dese evet o da ahiret inancının kanıtı olur. Çünkü mumyalama niye yapılır? Öteki tarafa hazırlıktır ceset bozulmasın diye. Burada da arkadaşlar ne var? Destanlarımız var. Sözlü edebi ürünlerimiz. Hangi destan hangi millete hangi devlete ait ona bakacağız. Şimdi bakın Alper Tunga ve şu destanı. İskitlere ait. İskitler bir devlet değildi. Biliyorsunuz topluluk Türk tarihinde bilinen ilk topluluk olarak geçiyor. Oğuz Kağan destanı Asya Hunlarına ait. Ergenikon Bozkurt destanı Göktürkler. Türeyiş ve Göç destanı Uygurlar. Manas destanı dünyanın en uzun destanı Kırgızlara ait. Arkadaşlar hala yazılmakta olduğu için canlı destan özelliği gösteriyor. Manas Kırgızlar sakın unutma. Dede Korkut hikayeleri Oğuzlara ait. Arkadaşlar Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getiren kimdir diye sorsam o zaman ileride göreceğiz. Ak koyunlular diyeceksin bunları not alıyorsun. Almanların bir destanı var. Nibelüngen destanı. Bak bize ait değil milli bir destandan bahsetmiyorum. Nibelüngen destanı Alman destanı. Ve bu Nibelüngen destanında Etzel olarak bahsedilen hükümdarımız kimdi? Atilla'ydı buna dikkat. Igor destanı kime ait? Ruslara ait. Ramayana destanı Hintilere ait. Peki soru. Bunların hangilerinde hangilerinde kumanlardan yani kıpçaklardan bahsediliyordu? Hatırla. Bak Dede Korkut hikayeleri Oğuzlarla 
Kıpçakların yani kumanların mücadelesini anlatıyordu. Igor destanı da Kıpçaklarla Rusların mücadelesini anlatıyordu. Bunlara dikkat. Burada da yazıtlarımız var. Hemen bakalım. Bak. Orhun kitabeleri ya da Orhun anıtları. Orhun yazıtları kim ait? İkinci Göktürklere ait. Kutluk Kağan yazıtı. İkinci Göktürk devletine ait. Yenisey yazıtları Kırgızların unutma. Yenisey yazıtları Manas destanı Kırgızların çok önemli. Karabalgasun yazıtı, Sineuşi, Moyençur, Taryat bunlar da Uygurlara ait yazılı edebi ürünler unutmayın. Peki Orhun kitabelerinde de Kutluk Kağan yazıtında da Türk adı Türkçe olarak ifade edilmiştir. Bu bizim için önemliydi. Şimdi Orhun kitabelerine Ayrıca bir değinelim çünkü ÖSYM sorusu buradan gelebilir. Arkadaşlar Orhun kitabeleri kimlerin anısına dikilmiş? Kitabe yani Kültegin, Bilge Kağan, Ton Yukuk anısına dikilmiş. Hangi devlet dönemimizin eseri? İkinci Göktürk Devleti dönemi. Peki nerede bulundu? Günümüz Moğolistan topraklarında. Sosyal devlet anlayışını vurgulayan bir eserdir. Çünkü Bilge Kağan burada diyor ki ben halkım açtı onları doyurdum. Halkımın üzerine giyecek bir şey yoktu onları giydirdim. Onların ihtiyacını karşıladım diyor yani sosyal devlet vurgusu yapıyor. Siyasetname siyasi bilgiler içeriyor. Nasihatname özelliği gösteriyor. Mesela Bilge Kağan diyor ki sakın ha ötüken ormanını terk etme. Ölürsün. Bulunduğun bölgeyi bırakıp gitme. Çünkü bağımsızlığını, oksızlığını kaybedersin. Asimile olursun diyor. Yapma diyor. Ve hatta şey diyor. Sakın diyor Çin'in tatlı sözüne yumuşak ipeğine aldanmayın. E, asimile olursunuz, yok olursunuz diyor. Nasihat veriyor. Önemli. Bir tarafı Türkçe. Türk alfabesi. Bir tarafı da arkadaşlar Çin alfabesiyle yazılmış. Bu açıdan önemli. Yazarları vezir Tonyukuk'la yolluk tigindir. Arkadaşlar sorularda bir detay ama Türk tarihinin ilk yazarı ya da tarihçisi kimdir derse vezir Tonyukuk kabul edilir. Ama Orhun kitabelerini şimdi ilk yazmaya başlayan vezir Tonyukuk ama asıl yazarı kimdir diye sorarsam çoğunluğunu kim yazıyor? Yolluk tigin yazıyor. Buna dikkat. Peki Türklerin Bismarck'ı olarak da bilinen Türk tarihinin ilk tarihçisi yazarı kimdir diyor soruyorsa ne diyeceksin? Vezir Tonyukuk. Türklerin Bismarck'ı ne demek? Şuraya bir yazalım. Türklerin Bismarck'ı. Arkadaşlar Bismarck Prusya'yı Almanya'ya çeviren bir liderdir. Almanlar için çok önemli bir isimdir. Yani Almanların kurucusu olarak kabul edilir. O yüzden 2. Göktürk Devleti'nde Vezir Tonyukuk da Bismarck'a benzetiliyor. Aslında Tonyukuk daha önce yaşamıştır. Yani Bismarck Tonyukuk'a benzetilse daha iyi ama bu şekilde bir isimlendirilmiş. E o zaman Türklerin Bismarck'ı olarak bilinen Vezir Tonyukuk buna dikkat. Türk adının geçtiği, Türkçe olarak geçtiği bir yazıttır. Orhun kitabeleri doğru. Orhun abideleri de dersiniz, Orhun kitabeleri de dersiniz, Orhun yazıtları da dersiniz. Aynı şeydir bunlara dikkat. Şimdi önemli kavramlarla devam ediyorum. Bak karışık genel önemli kavramlar AET testlerinde denemelerde karşına sürekli çıkacak. Sav eski Türklerde atasözü demek. Sagu ağıt demek bak. Sav 3 harfli ya sav söz atasözü. Sagu 4 harf zaten bu ikisi karışıyor genelde. Sagu ağıt 4 harf ağıt ölülerin ardından yakılır. Koşuk şiir. Bedizci özellikle Uygurlarda ressam olarak geçiyor. Kült inanış demek. Arkadaşlar kült inanış ya kün ne demekti? Halk demekti dikkat. Tepük Türklerde o dönemde oynanan bir spor futbol oyunu. Mangala Türklerde zeka oyunu. Seyirtme koşu. Gökbörü kızbörü bunlar da atlı oyunlardır. E, Türklerin sosyal hayatında geçen kavramlar spor hayatında geçen kavramlar. Şimdi buraya ÖSYM'de bekleyeceğim için bir alıştırma koydum size. Bunların cevap anahtarını koymadım. Cevapları yok. Gideceksin bulacaksın. Hepsi de notlarımızda var. O yüzden özellikle bunları incelemeni istiyorum. Bunların karşılığını bulacaksın. Yu cenaze töreni. Devamını getirsen. Arkadaşlar şimdi pratik bir bilgi olsun diye şöyle bir şey koydum. Ahiret inancının kanıtları nelerdir bunu anlatmıştım. Uçma, tamu yani cehennem, bal bal yani mezar heykeli, kurgan. Yani 
mezar o da biçimde yapılıyordu. Mumyacılık faaliyetleri bunlar ahirete öteki tarafı inancı gösteriyor. Bir hatırlatma daha Müslüman Araplarla yani İslamiyetle savaşarak İslamiyetin yayılmasına engel olan iki devlet vardı. Hazarlar ve Türk işler. Türk işlerde hangi hükümdar İslamiyetin yayılmasına engel oluyordu? Sulukan hangi savaşla? Haristan. Kimi yenmişti? Emevileri yenmişti. Bu açıdan önemli. Onu bir hatırlatmak istedim. Devam ettim. Bir hatırlatma. Teoman, Tanhu ve Şanyu ünvanını kullanıyor. Bu minkanda İlkan ünvanı var. Kutluk Kan yani 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş ünvanını kullanıyor. Atilla ise arkadaşlar ne yapıyordu? Avrupa Hunlarında en güçlü dönemde Tanrı'nın Kırbacı, Almanların Nibelungen Destanı'nda Etzel olarak geçiyor. Savaş Tanrısı Ares'in kılıcına sahip hükümdar olarak biliniyor ve cesur kavimlerin efendisiydi hatırladınız. Arkadaşlar burada da yorumluyorum kısmı var önemli. TET için özellikle söylüyorum pratik bir şekilde izleyenler videoları TET için izleyenler özellikle bu yorumluyorum kısımlarına çok dikkat etsinler. Mesela Hazarlarla ilgili gelebilecek bir soru da şunun üzerinde durulabilir. Hazarlarda arkadaşlar yaşadıkları topraklarda farklı inanışlar var. Kendileri Musevi ama bir sürü inanış var. Hatta yapılan kazılarda Hazar topraklarında bir cami, bir kilise, bir sinagog yan yana bulunuyor. Bu onların hoşgörülü olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde bir mesele olduğunda davalara bakan görevlilere bakıyorsun. Farklı farklı inanışlardan bir ekip seçiliyor. Her inanıştan bir temsilci bir yargıç var. E dolayısıyla bunlarda hoşgörülü, adaletli bir yönetim anlayışı var. Buna dikkat edersiniz. Bunun dışında Türklerde toyların yani şölenlerin düzenlenmesi toplumsal birliktelik ne yapar ya da millet olma bilincini artırır önemli. Türklerin Orta Asya'dan başka bölgelere göç etmesi farklı bölgelerde birçok devletin kurulmasında, kültürel etkileşim yaşanmasında ve Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırması açısından önemlidir. Kurgan, bal bal, mumyacılık, uçma, tamu kelimelerini gördüğümde ne yorum aklıma gelecek? Ahiret inancının benimsendiği bu yorumlar önemli bizim için. Türklerde yazılı kültürün gelişememesinde ya da e, gelişmemesinde arkadaşlar göçebe yaşamın olması etkilidir. Çünkü göçebe yaşamda ne var? Göçebe yaşamda e, sürekli hareketlilik var. Dinamik bir toplum var. Şimdi düşünsenize sürekli göç edeceksin sürekli bir yerden bir yere birkaç ayda bir yer değiştireceksin. Çocuğunu okula yazdıramazsın. Günümüzdeki gibi düşün günümüzü uyarla. Bugün sen çocuğunu e, tam okula yazdırıyorsun ama eşin polis. Ne yapıyorsun? Sürekli e, bir tayinin çıkıyor. Oradan oraya gitmek zorundasın. Eğitim hayatı çocuğun sağlıklı olmaz. Zor olur yani. E, göçebe olduğunda da sürekli yer değiştireceksen e, eğitimde, kültürde gelişemiyorsun. Ve yazılı kültür göçebelerde gelişmiyor. O yüzden yazılı kültürün geliştiği dönem aslında Uygurlar dönemi niye? Çünkü yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar. Uygurların maneheizm inancını benimsedikten sonra bu dine ait terimlerin Türkçe karşılığını kullanmaları bunların ulusçu ya da milli olduğunu gösterir. Dikkat et. Bak manehizmi benimsiyor ama bu dinin kelimelerinin Türkçe karşılığını Uygur alfabesiyle kullanılıyor. E o zaman bu onun ulusçu olduğunu gösterir. Türklerde eli silah tutan herkes asker. Bu ordu millet anlayışının benimsendiğini gösterir. Türklerde sınıflı toplum görülmez. Çünkü Türkler dikkat et. Göçebe olduğu için mülkiyet anlayışı gelişmiyor. Burası benim bu arazi senin muhabbeti olmuyor. O yüzden birileri birilerini ezemiyor. Sosyal sınıflaşma oluşmuyor. Başka neden dolayı sosyal sınıflaşma oluşmuyor? Töreler yani hukuk düzenimizde eşitlik anlayışı önemseniyor. Bu yüzden. Şimdi güzel bir boşluk doldurma yapıyorum. Bu üniteyi hallediyorum. Bu ünitede bir daha geri dönmek yok. O şekilde anlattım. Detaylı teferruatlı bir de burada oturtalım. Ondan sonra soru çözmeye Devam edin soru çözerseniz daha kalıcı olur. Şimdi bakalım arkadaşlar boşlukları ne yazacağız? Orta Asya'da Avar Hakanlığından bağımsızlığını kazanarak Bumin Kaan öncülüğünde kurulan devlet 1. Göktürk Devleti. Hazarlar İslam ordularıyla mücadele ederek nokta nokta topraklarında İslamiyet'in yayılmasına engel olmuştur. Nerede? Kafkasya topraklarında. Kimlerle mücadele etmişti Hazarlar? Hazreti Osman'la. Kutluk isyanının ardından Çin'den bağımsızlığını kazanarak kurulan Türk Devleti 2. Göktürk Devleti. 1. Göktürkler Çin esaretine girmişti. 50 yıl boyunca Çin esaretinde kalmıştı. İlk milli istiklal ayaklanmamız 
Kürşat isyanıydı başarısız olmuştu. Şimdi Kutluk Kağan ne yaptı? Çin'den bağımsızlığımızı kazandı. İkinci Göktürk Devleti'ni kurdu. O yüzden ikinci Göktürk Devleti'nin diğer ismi de Kutluk Devleti olarak geçiyor. Birinci Göktürk Devleti İpek Yolu mücadelesinde nokta nokta ile işbirliği yaparak nokta nokta devletini yıkmıştır. Dikkat! Sasanilerle işbirliği yapıyor. Akhunları yıkıyor. Hatta bir süre sonra da Sasaniler güçlendiği için Bizanslı işbirliği yapıp Sasanileri yeniyorlardı. İslam öncesi Türklerde hükümet kelimesi hükümet ne demek? Ayıkı. İslamet öncesi Türklerde vezir, başbakan anlamında kullanılan kelime neydi? Bunun cevabını sen yaz. Ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldükleri mezarlara kurgan denilir. Ahiret inancının kanıtıydı. Hükümdar çadırlarına otağa, halkın kaldıkları çadırlara ise yurt ya da keregü denilir. Hristiyanlık inancını benimseyen ilk Türk devleti avarlardır. Museviliği benimseyen ilk Türk devleti ise Hazarlardır. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda ücretli askerlik yapanlar, uzlar ve peçenekler Selçuklu saflarına katılmışlardı sınav sorusu. Orhun kitabeleri 2. Göktürk Devleti dönemine aittir. Kimler anısına dikilmiştir önemli soru. Kül, Tigin, Vezir, Tonyukuk ve Bilge Kağan anısına dikilmiştir. Arkadaşlar bu sorular önemli. Mutlaka her ünitenin sonunda bunları kendiniz durdurup çözün. Çok işe yarar. Böyle konuyu oturtmanızı sağlar. Bu videomuz bu kadar. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Notları temin etmek istiyorsanız aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.